Lydia Gachet et euh, je suis la fondatrice du, de la marque Make My Lemonade et euh, j'ai aménagé dans sa part, cet appartement là il y a trois mois avec mon amoureux, on a fait deux mois de travaux et nous vivons dans 59 mètres carrés. Et à ma droite il y a Suzanne, euh, mon petit bébé de deux mois. <rire> Et on a trouvé cet appart assez rapidement. Je pense que c'était la dixième recherche. Et on a fait une offre qui était acceptée. Et quatre mois plus tard, on a eu les clés. Et c'est parti. Il n'était pas du tout dans cet état quand on est arrivé. Il n'était pas non plus en mauvais état. On aurait pu y habiter tel quel, mais c'était très vieillot. C'était une dame qui habitait là depuis, je pense, 50-60 ans. Et euh, on avait envie de, de le refaire à notre image. Quoi. On avait visé des apparts, on va dire clés en main, nickel, mais j'avais jamais le coup de cœur parce que j'avais l'impression d'arriver chez quelqu'un d'autre. Et euh, on a adoré la lumière qu'il y avait dans cet appart. Et surtout que c'était un peu une page blanche pour faire ce qu'on avait envie. Il y avait un peu de travaux quand même pour le remettre au goût du jour. J'arrive assez bien à me projeter euh, sur plan ou... et je pense que je savais déjà ce que je voulais faire le jour où on a eu les plans de l'appart avant de le visiter. Donc quand on l'a visité, on l'a visité avec notre entrepreneur pour lui demander est-ce que c'est possible de faire ça, est-ce que tout est sain, est-ce qu'on va pas se... Enfin, se retrouver avec une galère. Enfin, entre la, la visite et la signature définitive, oui, j'avais je... mis le moodboard Pinterest, euh, j'avais déjà commandé les carreaux, les aiguilles. Euh... Alors cette pièce c'était la salle à manger je pense, et en fait c'était un double salon, il y avait une cloison et la cuisine était dans la chambre de Suzanne aujourd'hui. La cuisine c'est quand même la pièce dans laquelle on est le plus souvent. Je savais que je voulais bleu ciel, mais je voulais pas que ce soit trop pastel et, ou trop layette, donc on a choisi des matériaux, enfin on a rehaussé avec du noir. C'est un combo que je fais souvent dans mes dessins pour les vêtements. Donc je savais que ça allait bien fonctionner. Je trouve que le bleu ciel, il a un côté un peu années 50 que j'aime beaucoup. Et donc j'ai éprouvé toutes les micro-cuisines, j'ai beaucoup déménagé. Et du coup, j'ai essayé de faire le best-of de toutes mes cuisines. Et j'ai déjà eu une cuisine bleu ciel dans un de mes apparts que j'avais adoré. Donc voilà, j'ai essayé de faire un mix de les trucs que j'avais expérimenté. Je voulais déjà avoir un max de trucs planqués, donc pas lésiner sur les, sur les, les caissons, mais je voulais pas non plus que ce soit trop chargé, donc je voulais limiter les caissons hauts et de mettre des étagères de part et d'autre flottantes euh, qui se fondent bien dans le mur et on mettrait un peu en vitrine notre jolie vaisselle. Il y a un espace libre pour pouvoir flanquer le grippin, la bouilloire, enfin tous les trucs qu'on n'a pas forcément envie de voir. Et je trouve que c'est dommage de faire dos euh, aux gens qui sont dans le salon quand on fait à manger, quand on coupe des légumes. Donc je voulais les deux centrales, mais sans que ce soit trop imposant. Donc c'est une petite largeur, je crois qu'il fait 37 de large. Et pour cacher le dos de l'îlot, bah, on a fait une banquette. Comme ça, on réduit l'espace. Euh, on va dire de l'espace cuisine, salle à manger dans la pièce de vie. Des petites choses qui viennent bien finir et que tant qu'on n'est pas propriétaire, c'est difficile d'investir dans une cuisine qui euh, finalement sera amenée à rester avec quelqu'un d'autre. Donc euh, la cuisine euh, d'origine était toute petite et elle était jaune, genre beurre et en formica. Elle était assez mignonne d'ailleurs et le plafond était peint. Pour la chambre de Suzanne, bah, je savais que je voulais pas faire ça rose. Euh, J'ai hésité avec jaune, mais euh, je me disais que la salle de bain rose, la chambre, enfin, ça faisait beaucoup de couleurs un peu pastel, donc je me suis dit, allons-y, franchement. Euh, L'idée de la box de peindre tous les murs et le plafond de la même couleur, et je trouve que ça marche mieux sur une petite pièce que sur une grande pièce, il y a un côté moins étouffant. Il y a un mur arrondi qui est la cage d'escalier. Donc euh, ce mur arrondi là, euh, je savais que je voulais mettre du papier peint dessus. Donc j'ai dessiné un papier peint et mon amie de Alexandra de Peppermint lui a imprimé euh, comme cadeau de naissance et on l'a posé ensemble. Donc la salle de bain, elle était toute petite à la base et l'appartement était distribué. Donc il y avait un coin, un salon et juste avant le salon, il y avait deux doubles portes et euh, tu pouvais rentrer dans un couloir et directement aller dans le coin de nuit. 
Donc l'idée, c'est de, de fermer le, le couloir de l'entrée pour agrandir la salle de bain et pouvoir cacher euh, la machine à laver et le sèche-linge. Alors, je suis créatrice de vêtements et euh, j'ai beaucoup de vêtements. <rire> et il n'y avait pas beaucoup de rangement dans cet appart. Donc, je voulais absolument un grand dressing. J'avais envie que ben, le lit soit au tout, enfin, encastré dans le dressing. Et il fallait que ben, le dressing soit très, très beau. Donc, euh, j'étais ravie de bah, trouver plume et, et ses façades en canage. Et, euh, et, et voilà, donc un peu toujours dans l'idée de la box. Le plafond, il a été peint en cachemire rose. C'est vraiment un beige rosé. Et du coup, ça inonde la pièce dans une espèce de voile euh, hyper doux. Et euh, les caissons longs, c'est des pax qui doivent faire 60 cm de profondeur. Et les caissons hauts, c'est des méthodes. Mais les méthodes, si on les accrochait comme un meuble de cuisine, ils font 37 de profondeur. Donc, il y aurait eu un décalage euh, assez important euh, entre caissons hauts et caissons bas. Et moi, j'aime bien quand c'est bien aligné. Donc, euh, je me suis bien pris la tête. Et j'ai donné cette énigme à mon papa qui est venu avec... Euh, enfin, il a trouvé des équerres en métal très solides et on a euh, mis les, des équerres deux par euh, caisson haut. Donc en fait, dans les méthodes, il y a des petits trous en haut, donc ils passent pile poil à l'intérieur. On a solidifié avec un très gros tasseau et en plus, on a fait comme une box en chaîne à l'intérieur qu'on a fixé de part et d'autre, donc le truc ne bouge plus jamais. Et en haut, un panneau de finition qui vient solidifier encore le tout. Moi, je ne suis pas archi et, et j'ai fait quelques petites erreurs, mais rien de grave. Tu vois, dans, la, dans la chambre, il y a le L et normalement, il y avait deux caissons à gauche du lit. Et en fait, on s'est rendu compte que si on faisait ça, ben, on ne pouvait pas ouvrir le placard d'anglais. Donc on a décalé euh, pour avoir plus d'espace, il n'y a qu'un caisson euh, sur la gauche du lit. Si c'était à refaire, bah, pff, tout pareil, hein. pour l'instant, euh, on est là depuis, euh, depuis trois mois et, et c'est cool. Enfin, alors, à l'usage, euh, ça marche. Quoi. Enfin, je sais pas, encore une fois, je dit, ça fait 15 ans que je, que je rêve euh, un aménagement euh, de mon appart rêvé. Donc, euh, on y est et, et je pense qu'on ne s'est pas trop trompé jusqu'alors quoi. Qu'est-ce que je ferais différemment Non, pour l'instant, c'est parfait. <rire>